இது மூன்று வீரர்களை பற்றிய கதை ராஜாங்கத்துக்காக நிறைய போர்களை சந்திச்சு அதுல வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்காங்க ராஜா அவங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா ராஜாங்கத்தை விட்டு தூக்கி எரிஞ்சிட்டாரு அவங்க மேல தப்பே இல்லாத போது கூட வீரர்கள் பாவம் தங்கறதுக்கு ஒரு இடத்துக்காக எல்லா இடத்துலயும் தேடினாங்க கடைசியா ஒரு காட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க ரொம்ப இருட்டா இருந்தது எதுவுமே தெரியல அவங்க என்ன முடிவு செஞ்சாங்கன்னா ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் மத்த ரெண்டு பேரையும் காவல் காக்கணும் ரெண்டு வீரர்கள் தூங்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு வீரர் விறகுகளை சேகரிச்சு குளிருக்காக நெருப்பு வச்சார் கீழே உக்கார போனாரு உடனே நெருப்புக்குள்ள இருந்து ஒரு கொல்ல மனிதன் வெளியில வந்தான் அவருக்கு முன்னாடி நேரா நின்னான் அவன் செகப்பு கலர் கோட் போட்டிருந்தான் தலைய செகப்பு துணியால மூடி இருந்தான் அவன் வீரரை பார்த்து கேட்டான் நீ யாரு நான் ஒரு ஏழை வீர என்கிட்ட உக்காரு உங்ககிட்ட நான் பேசணும் அப்புறம் வீரன் அவன் கதைய சொல்ல ஆரம்பிச்சான் வீரனோட கதைய கேட்ட குள்ள மனிதன் வருத்தப்பட்டான் குள்ள மனிதன் சொன்னா கவலைப்படாத உனக்கு நான் ஒண்ணு தரேன் இந்த கோட்டை வச்சுக்கோ இது உன் தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் மூடிடும் கோட் சுத்தமாவே இல்ல அத பார்த்து வீரன் சிரிச்சான் ஆனா குள்ள மனிதன் வீரனோட காதல ஏதோ மெதுவா சொன்னான் உடனே வீரன் அந்த கோட்டையே முறைச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் குள்ள மனிதனுக்கு நன்றி சொல்றதுக்காக திரும்பினான் ஆனா குள்ள மனிதன் அதுக்குள்ள அங்க இருந்து மறைஞ்சிட்டான் அதுக்குள்ள கால வந்துருச்சு ராத்திரி நடந்ததை பத்தி அவங்க நண்பர்கள் கிட்ட சொன்னா கோட்டையும் காமிச்சான் அதுக்கு நண்பர்கள் சொன்னாங்க இந்த கோட் அழுக்காவும் அசிங்கமாவும் இருக்கு ஆனா முதல் வீரன் தன் நண்பர்களை பார்த்து பெருமையோடு சொன்னா இது சாதாரண கோட்டை இல்ல இத நான் போட்டுக்கிட்டா என்னுடைய ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேறும் இதை கேட்ட மத்த ரெண்டு வீரர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க அதுல ஒரு வீர தன்னோட கதைய சொல்ல ஆரம்பிச்சான் அவங்கள காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு குள்ள மனிதன அவன் பார்த்தான் மாய வாலட் ஒண்ணு பரிசா தந்தான் அந்த வாலட்குள்ள நிறைய தங்க காசுகள் இருந்தது வீர எவ்வளவு செலவு செஞ்சாலும் அது குறையவே குறையாது மூணாவது வீரனும் தன்னோட கதைய சொல்ல ஆரம்பிச்சான் அழகான மாய சக்தி கொண்ட ஒரு இசை கருவிய அவங்க கிட்ட காமிச்சான் சொன்னா இந்த இசை கருவி ரொம்ப அருமையானது இதுல இசைய கேக்குறவங்க இதனுடைய மாய இசையில தங்களை முழுசா மறந்துடுவாங்க இசையில மயங்கி ஆடி பாட தொடங்கிடுவாங்க குள்ள மனிதன் கிட்ட இருந்து கிடைச்ச பரிசுகளால சந்தோஷப்பட்டாங்க முதல் வீரன் நினைச்சா இத பரிசோதனை செய்யணும்னு கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தன் ஆசைய கேட்டான் அருமையான கோட்டே நாங்க வாழறதுக்கு இடம் இல்ல எங்களுக்கு அழகான ஒரு மாளிகையை கொடு உடனே அங்க இடியடிச்சுது பெரிய சத்தம் உடனே ஒரு பெரிய அரண்மனை அவங்க முன்னாடி இருந்தது அழகிய தோட்டமும் இருந்தது வாசல்ல நாலஞ்சு அழகிய குதிரைகள் தங்க ரதத்தோடு இருந்தது மூணு பேரும் அந்த ரதத்துல ஏறி உக்காந்துகிட்டு பக்கத்துல அரண்மனை தெரியுதான்னு தேடினாங்க திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சது அந்த ரதம் ராஜாவோட அரண்மனைக்கு முன்னாடி நின்னுச்சு ராஜாவுக்கு அவங்களுடைய வருகை தெரிவிக்கப்பட்டுச்சு ராஜா மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றார் அவங்க ரொம்ப இனிமையா இருந்ததுனால ராஜா அவங்கள ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அரண்மனையில தங்க சொன்னார் ராஜா நினைச்சார் அவங்க கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு இளவரசர்கள்னு தன்னோட மகளை அவங்கள ஒருத்தருக்கு திருமணம் செய்ய நினைச்சாரு ஒரு நாள் சாயங்காலம் ஒரு வீரன் இளவரசியோடு தோட்டத்துல நடந்துகிட்டு இருந்தான் உடனே அவ அழகிய வாலட்ட கவனிச்சா ரொம்ப சந்தோஷத்துல கேட்டா இந்த அழகிய வாலட் எங்க கிடைச்சதுன்னு அவன் அவகிட்ட இருந்து உண்மைய மறைக்க விரும்பல ராத்திரியில நடந்த எல்லா கதையையும் அவகிட்ட சொன்னான் உண்மை கதைய இளவரசி கிட்ட சொன்னான் அடுத்த நாள் இளவரசி தூக்க மாத்திரைகளை கலந்து கொடுத்துட்டா அவன் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது மாய வாலட்டை எடுத்துட்டு ஒரு சாதாரண வாலட்ட வச்சுட்டா வீரர்கள் மூணு பேருக்கும் ரொம்ப கோபம் வந்தது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவனுக்கு புரிஞ்சுது இளவரசி தன்னை ஏமாத்திட்டானு தன்னோட வாலட்டையும் அவ திருடிட்டா 
வீர சொன்னா அந்த இளவரசிக்கு கண்டிப்பா ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும் மாய கோட்டை போட்டுக்கிட்டு சொன்னா என் அருமையான கோட்டை இளவரசியின் அரண்மனைக்கு என்ன கூட்டிட்டு போ அங்க இளவரசி தங்க காசுகளை எண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அவ பார்த்தா வீரன் அவளுக்கு முன்னாடி நின்றுகிட்டு இருந்தான் தந்திர இளவரசி கத்த ஆரம்பிச்சா திருட திருட வீரன் பயந்துட்டான் ஜன்னல் வழியா கீழே குதிச்சான் குதிக்கும் போது அவனுடைய கோட் மரத்துல மாட்டிக்கிச்சு பாவம் வீரன் இப்போ மூணாவது வீரனுக்கான வாய்ப்பு இசைக்கரவிய வாசிச்சு ஒரு பெரிய படைய கொண்டு வந்தான் அவங்க அரண்மனைய சுத்தி நின்னாங்க அப்புறம் ராஜாவுக்கு ஒரு தூதுவர அனுப்பிச்சான் அவன் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னான் கோட்டையும் வாலட்டையும் திருப்பி கேட்டான் தந்திரக்கார இளவரசி ரெண்டு நாள் அவகாசம் கேட்டா எத்தனை நாள் ரெண்டு நாள் அப்புறம் இளவரசி தன்னை ஒரு வேலைக்காரியா மாத்திக்கிட்டா வீரர்கள் தங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு நோட்டம் பார்க்க போனா நிறைய சாப்பாட்டு பொருளை அவ கூட வச்சிருந்தா வீரர்கள் தங்கி இருக்கிற இடத்து பக்கத்துல போய் இனிமையான பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சா மெதுவா மெதுவா எல்லா வீரரும் வெளியில வந்துட்டாங்க அவ பாட்டை கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க வேலைக்காரி கிட்ட மாய இசைக்கருவிய எடுத்துட்டு வர சொன்னா அவளும் அதே மாதிரி செஞ்சா அப்புறம் ரெண்டு பேரும் அரண்மனைக்கு திரும்பிட்டாங்க இளவரசிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பாவும் வீரர்கள் வீடு இல்லாம ஆகிட்டாங்க ஒரு வீரன் சொன்னா நம்ம பிரிஞ்சு போலாம் அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் அப்புறம் மூணு பேரும் தனித்தனியா பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க வாலெட் வச்சிருக்கிற வீரன் ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டான் ரொம்ப சோர்ந்து போய் ஒரு மரத்து கடியில உக்காந்தான் அது ஒரு ஆப்பிள் மரம் அதுல இருந்து ஒரு ஆப்பிள் பறிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சான் ஆனா அவனுக்கு ரொம்ப பசிச்சது அதனால இன்னொரு ஆப்பிள் பறிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சான் மூணாவது ஆப்பிள்ல சாப்பிட போனான் ஆனா அவனுக்கு மயக்கமா வந்தது ஓ என்ன நடக்குது எனக்கு அவன் மூக்கு நீளமாய்கிட்டே போச்சு ரொம்ப நீளம் கடைசிய பார்க்கவே முடியல அவனுக்கு மயக்கமா இருந்ததுனால தூங்கிட்டான் மத்த வீரர்களும் நடந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒன்னு இடிச்சது ஓ என்னது இது இது ஒருத்தருடைய மூக்கு மாதிரி தெரியுதே மூக்கோட திசையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க மூக்கோட கடைசிக்கு வந்தாங்க வந்தவங்க ஆச்சரியப்பட்டாங்க நண்பனோட நிலைமைய பார்த்து கவலைப்பட்டாங்க திட்டீர்னு அந்த குள்ள மனித அவங்க முன்னாடி தோன்றுனா நண்பர்களே கவலைப்படாதீங்க அவன் அங்க இருக்கிற மரத்துல இருந்து பழம் எடுத்து சாப்பிட்டானா அவனுடைய மூக்கு பழைய நிலைமைக்கே வந்துடும் இந்த பழத்தை எடுத்துட்டு போய் தந்திரக்கார இளவரசி கிட்ட கொடுத்து பாடம் கற்பிக்கணும் இப்போ அந்த பழத்தை எடுத்த வீரன் தன்னை ஒரு தோட்டக்காரனா மாத்திக்கிட்டு இளவரசி இருக்கிற அரண்மனைக்கு போனான் இந்த அழகான புது ஆப்பிள பார்த்து அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா உடனே ரெண்டு ஆப்பிள சாப்பிட்டுட்டா மூணாவது ஆப்பிள சாப்பிட்ட உடனே அவ மூக்கு பெருசா வளர ஆரம்பிச்சுது பெருசு ரொம்ப பெருசு தோட்டம் வரைக்கும் வளர்ந்துருச்சு இன்னும் வளர்ந்துகிட்டே இருந்தது ராஜா பயந்துட்டாரு இந்த செய்தியை எல்லார்கிட்டையும் சொன்னாரு யாரு என் மகள் மூக்க சரி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு மறுநாள் ரெண்டு வீரர்களும் தங்களை மாத்திக்கிட்டு இன்னொரு ஆப்பிள் ஜூஸ மருந்துல கலந்து இளவரசிக்கு கொடுத்தாங்க இளவரசியோட மூக்கு இன்னும் பெருசாக ஆரம்பிச்சுது மறுநாள் இன்னொரு மரத்துல இருந்து எடுத்த ஆப்பிள் ஜூஸ அவளுக்கு கொடுத்தாங்க கடைசியா இளவரசியோட மூக்கு பழைய நிலைமைக்கு வர ஆரம்பிச்சுது ஆனா அவங்க அவளுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க நினைச்சாங்க அதனால செகப்பு ஆப்பிள் ஜூஸ மருந்தா அவளுக்கு தந்தாங்க இளவரசி பயந்துட்டா மறுபடியும் அவ மூக்கு பெருசாய்கிட்டே இருந்தது இளவரசி நீங்க யாருடைய பொருட்களையோ திருடி இருக்கீங்க என்னோட மாய வித்தையினால அத கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்க அத திருப்பி கொடுக்கலன்னா இந்த நிலைமையிலேயே கடைசி வரைக்கும் இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனா இளவரசி அந்த பொருட்களை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு தயாராவே இல்ல சரி அப்படியே இருந்துக்கோ கடைசியா ராஜா அவளை மாத்த முயற்சி பண்ணார் 
நீ அந்த பொருள் எல்லாம் திருப்பி தந்துடணும் இளவரசிக்கும் இப்ப புரிய ஆரம்பிச்சது தன்னோட பெரிய மூக்க நினைச்சு வருத்தப்பட்டா தான் எடுத்த எல்லா பொருளையும் வீரர்கள் கிட்ட கொடுத்துட்டா உடனே ஒரு வீரன் இன்னொரு ஆப்பிள் ஜூஸ் அவளுக்கு கொடுத்தான் கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தன்னோட நண்பர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு போனான் மூணு வீரர்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா தங்களுடைய அரண்மனையில வாழ்ந்தாங்க If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.